Aujourd'hui, on part à Avignon. On y va pour un mariage. Avignon, c'est une ville dans le sud de la France qui est très connue pour son patrimoine historique et culturel. C'est une ville qui se trouve à 700 km de Paris. Et pour y aller, on va prendre le train. On va prendre le TGV, le train grande vitesse. Ce sont ces trains qui vont très très vite. Et pour relier Paris à Avignon, ça prend seulement 2h30. 2h30 pour faire 700 km. Donc c'est assez incroyable. C'est parti, on y va On est le lendemain matin, on est bien arrivé à Avignon. Hier, en arrivant à la gare, on a loué une voiture, on a pris une voiture de location et on est bien arrivé à l'hôtel. Le mariage est seulement ce soir, donc ce matin, on a du temps libre et on va aller explorer Avignon, on va aller visiter Avignon. J'ai mis mon chapeau parce qu'il fait très chaud dehors. Il fait super chaud, il y a beaucoup de soleil. Donc j'ai mis mon chapeau et de la crème solaire et on y va. On est dans le centre historique d'Avignon. Pour venir dans le centre historique depuis notre hôtel, c'était super pratique. On s'est garé dans un grand parking gratuit en dehors du centre historique. Et depuis le parking, il y a un service de navette gratuite également, organisée par la ville, qui vous emmène dans la vieille ville, dans le centre historique. Le centre historique d'Avignon est entouré par des remparts qui datent du Moyen-Âge. C'est super joli, c'est très bien conservé. Donc on va se balader ensemble dans le centre historique pour découvrir tout ça. Je me trouve devant le Palais des Papes à Avignon qui est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On l'appelle le Palais des Papes car pendant un temps, au Moyen-Âge, au XIVe siècle, Avignon était le siège de la papauté et neuf papes ont résidé dans ce palais. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, à cause de ce passé dont je vous parlais, on surnomme Avignon la cité des papes. C'est le surnom de la ville d'Avignon, la cité des papes. Ce palais des papes est une des plus grandes constructions gothiques du Moyen-Âge en Europe et il est vraiment magnifique, en tout cas de l'extérieur. On peut voir qu'il est très bien conservé. Malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps de le visiter. Mais si jamais vous passez à Avignon, je pense que c'est un incontournable et euh, d'après ce qu'on m'a dit, c'est vraiment très beau à l'intérieur et la visite est très bien faite. On nous a recommandé également d'aller voir le parc qui se situe juste à côté du Palais des Papes. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Dans le parc, il y a une exposition photo et on peut voir sur les photos que ce sont des acteurs en train de faire des répétitions pour une pièce de théâtre ou qui sont entre deux répétitions. Une autre chose qu'il faut savoir sur Avignon, c'est que chaque été, au mois de juillet, Avignon accueille l'un des festivals de théâtre les plus importants du monde, le Festival d'Avignon. Pendant le festival d'Avignon, il y a des dizaines de spectacles dans des lieux variés, dans la ville, souvent en plein air, dans les monuments historiques. Et apparemment, c'est vraiment un super festival. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, je vous le conseille. Depuis le parc, on a une super vue sur Avignon et les alentours et on peut très bien voir le fleuve du Rhône 
Euh, Avignon se trouve au bord du Rhône. Vous avez pu apercevoir le fameux pont d'Avignon. Ce n'est pas son vrai nom, son vrai nom c'est le pont saint bénézé mais tous les Français le connaissent sous le nom de pont d'Avignon. Et je pense que si vous demandez à un Français à quoi il pense quand vous lui dites Avignon, il vous répondra forcément au pont d'Avignon à cause de la chanson que tous les enfants apprennent dès leur plus jeune âge, le pont d'Avignon. Je vais vous la chanter. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Tout le monde connaît cette chanson et donc tout le monde connaît le pont d'Avignon. Et peut-être que tu l'as remarqué, mais en fait, aujourd'hui, comme tu peux le voir, le pont n'est plus entier, il ne traverse plus le Rhône, car il a été partiellement détruit pendant des inondations au XVIIe siècle. Je suis en train de me préparer, on va bientôt partir pour aller au mariage. Ne faites pas attention au bordel derrière moi. Après notre petit tour à Avignon, on est rentré à l'hôtel, on a fait un petit plouf dans la piscine, c'est-à-dire une petite baignade et ensuite on s'est un petit peu reposé et là on va bientôt partir. Je mets mes boucles d'oreilles. On va être en retard, il faut absolument qu'on y aille donc je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que cette petite journée ensemble à Avignon vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été à Avignon ou si cette vidéo vous a donné envie d'y aller. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous